Durante los últimos días me ha sorprendido haber leído diferentes declaraciones de ciclistas de Ineos Grenadiers un poco criticando y cuestionando el potencial actual que tiene la escuadra británica. Sin ir más lejos, eh, hace unas pocas jornadas, eh, Rowan Dennis abiertamente delante de toda la prensa pues revelaba que lo que había motivado su cambio de Ineos a Jumbo pues había sido que durante su estancia en la escuadra británica se había fijado que Ineos copiaba en muchas cosas al equipo Jumbo misma y dice, para estar en Ineos que están copiando el Jumbo, pues me voy directamente al Jumbo que van en, en la vanguardia de, de, del ciclismo mundial actualmente. Pero es que hoy o hace unas horas otro ex ciclista muy prestigioso que ha dado muchos triunfos a Ineos, pues también ha dicho que actualmente hay una serie de equipos que han igualado o incluso superado la escuadra británica en cuanto a desarrollo. Así que vamos a, a ver si Ineos sigue siendo el mejor equipo del mundo o si ha perdido este liderato que durante unos cuantos años pues eh, tuvo. Vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Señor Ciclista. Yepa, chavales, pues bueno, copiones. Esto es lo que Rowan Denis ha llamado a su antigua escuadra, el equipo Ines Grenadiers, que hoy también, de la mano de una de sus grandes estrellas de la última década, os va a sorprender, pues ha sido acusada de, de ya no ser el equipo que era antes, ¿eh? de, 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 de que ya no es eh, la escuadra número uno a, a nivel mundial. Esto lo ha firmado otra de las grandes estrellas de Ineos que han tenido en la última década. Ahora la vamos a ver, pero antes, chavales, pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, también le podéis dar a las eh, notificaciones, ya que estamos eh, haciendo muchísimo contenido estos días. De hecho, hoy el vídeo llega un poco tarde, porque he estado toda la jornada pues esquiando por las montañas de, de los Pirineos catalanes aquí tenéis imágenes Bueno, a pesar de que estoy un poco cansada yo esto, pues he leído un par de noticias. La de Robin Dennis la había leído hace unos días y ya me sorprendió acusándoles de copiones. La cosa es que no, lo que no me gusta es que los acusa de copiones y luego no aporta pruebas ni, ni datos exactos. Esto no me acaba de, de gustar. Pero luego hoy, pues digo, hostia, si Robin Dennis tan claramente los acusa de copiones, algo cuando el río suena, agua lleva. Y después, si un hombre, un ciclista... De, por mi parte, bastante sincero, que no se mete nunca en líos, pues también les acusa un poquito de ya no ser el equipo número uno y de haberse un poco dormido y que otros equipos han llevado su nivel, pues es que algo ha pasado en esta escuadra y vamos a analizar qué, qué razones son las que un poco han hecho que Ineos ya no esté quizás en la vanguardia del ciclismo mundial. Vamos a, ir a analizarlo. Vamos a empezar contextualizando un poquito porque los estándares de Ineos Grenadiers pues estaban muy altos y esto hace que a la mínima que oscile un poquito, que, que, que su, su, su nivel de victorias eh, se ve un poco reducido, pues eh, empiezan a surgir preguntas de qué están haciendo mal, qué está sucediendo y es lo que ahora vamos a ver. Y es que Ineos, como os digo, había marcado unos estándares altísimos en ocho temporadas, habían ganado siete tours de Francia, comenzando por Bradley Wiggins, pero después este hombre, Froome, le dio continuidad, de luego Geraint Thomas también ganó un tour de Francia, finalmente cuando la hegemonía británica de Thomas y de Froome llegaba a su ocaso, pues el fichaje era una ciclista pues eh, más potente que subía con mucha fuerza que era Egan Bernal un poco para asegurarles un, un futuro brillante y seguir perpetuando este dominio sobre todo en las carreras de tres semanas pero es cierto que en los últimos dos años eh, no solamente este hombre que estamos viendo en imagen está de hipocachas les ha roto esta racha os digo ocho siete tours en ocho años habían ganado ahora llevan dos temporadas sin ganar el tour una sequía que, que empieza a ser un poco notoria por parte del equipo Ineos pero es que dices la tendencia es que este hombre va a seguir desarrollándose la escuadra de este corredor el UAE ahora lo vamos a hablar también se va reforzando año tras año y que Ineos vuelva a ganar un Tour de Francia se antoja un poco difícil ¿eh? y complicado. Y claro, ¿qué, ¿qué ha pasado para que Ineos gane a Dios un poco? Pues haya roto este dominio que tenía en carreras de tres semanas. No solamente, no es que no ganen en los últimos dos Tours de Francia, sino que ellos ganaban de una forma eh, muy particular. Ganaban dominando, ganaban aplastando. Y es que en cuanto a Tours de Francia, pues eh, mucha gente criticaba a este hombre, a Christopher Froome, porque ganaba con mucho dominio, además un poco... Eh, haciendo la carrera a su antojo, vemos aquí por ejemplo a Nairo Quintana, a Roman Bardet eh, que eran eh, sus eh, rivales más directos que no tenían opción porque ponía un treno con, me hace estrellas con Mikel Landa, con Walter Pools, con Geraint Thomas, con Vasily Kirienka. Claro, es que ganaba, pero no a través de exhibiciones de Froome pues, individuales, sino que ganaba, ya que el bloque de Ineos era, era, era imposible de, de, de derrotar, porque era muy superior al resto. Es decir, era un Froome que, que, que no... No es que Froome ganase el Tour durante 5 o 4 años, sino que Ineos ganaba el Tour. Cuando no era con Froome, eh, cambiaban la pieza de Froome por Thomas y era exactamente lo mismo. Después con Bernal, cuando Froome y Thomas ya no andaban tanto, ponían a Bernal 
por la maquinaria del equipo Esca, yo luego Ineos, era tan perfecta y tan superior que con el líder que ellos escogiesen eh, acababan siempre ganando pues, eh, con, con mucho dominio en las carreras de tres semanas. Pero es cierto que en las últimas temporadas esto no ha sucedido. En parte, ahora aquí lo vais a ver en este gráfico, el dominio que ha tenido durante muchas temporadas Ineos es por parte del dinero. Cuando tienes mucho más dinero que el resto de equipos, pues puedes hacer cosas que el, el resto no, no, no son capaces de, de hacer, sin ir más lejos. ¿eh? Fijaos, esta es la evolución del presupuesto que ha tenido en la última década de Ineos eh, Granadier. Se, se queda el, el dato congelado en 2019, pero en las últimas tres temporadas, más o menos, el presupuesto sigue siendo de unos 50 millones de euros. Comenzaron en 2010 con 17 millones y cada temporada pues, ha ido incrementando ¿eh? el, el dinero, el presupuesto que ha tenido la escuadra de David Blaisford. Pero es que aquí estáis viendo, por ejemplo, en 2019, pero me da igual, en 2018, en 2017, en 2016, estamos hablando de que Ineos tenía un presupuesto sobre unos 35, 40 millones de euros, incluso superior en los últimos años. Pero es que la media de presupuesto que tiene un equipo profesional es de 13 millones, es decir, Ineos estaba manejando un presupuesto de unos, vamos a redondear un poquito, ¿eh? de un presupuesto de 40 millones de euros, mientras la media de sus rivales estaban jugando con un presupuesto de 13 millones, es decir, es que no, 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 hay, no, 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 hay, no hay comparación. ¿Y esto qué les permitía hacer? Pues les permitía fichar a todas las estrellas que les diesen la gana, que Kiwatowski brillaba, que el polaco ganaba el mundial con el quick step. Bueno, este tío lo vamos a fichar, pero de gregario, es decir, se pueden permitir estos lujos, fichar al campeón del mundo, Pivatowski, que era un tipo que anda en todos los terrenos, no para que ganase carreras él, bueno, quizás alguna clásica como el Estrada de Dian, que le dejaba en libertad, pero lo fichaban con el objetivo de que trabajase para Flumen en el Tour de Francia, luego tenían a superestrellas como Richie Porte, que podrían ser jefes de filas en cualquier otra escuadra, trabajando para el líder, para Christopher Flum o Geraint Thomas cuando fue el momento del, del galés, pero como os digo, eh, Richie Porte también nos habló de Walter Pools, de Mikel Nieve, de corredores que son buenísimos, que podrían haber sido líderes de cualquier escuadra y, y no lo verán porque bueno, tenían un salario altísimo y su función era ser gregarios, claro cuando tienes a este equipo tan potente pues eh, claro eh, tenían siete corredores, en la, es que me acuerdo que había momentos que en el Tour de Francia, sobre todo 2015-2016, que en la alta montaña en un puerto como el Galivier coronaban eh, los ocho mejores ciclistas del Tour de Francia y de estos ocho, cuatro eran eh, de Sky y eran eh, gregarios de, de Frum y atacarle, pues que es que era prácticamente absurdo, porque que ibas a atacar y luego es que tenías a <ríe> Frum no tenía ni que responder, porque tenía a cuatro gregarios que, que, que trabajaban para él y echaban abajo cualquier intentona de ciclistas eh, muy bien clasificados en la clasificación general. Luego, tener tanto presupuesto respecto al resto de rivales les permitía fichar a los mejores ciclistas, eh, tener gregarios que serían líderes en cualquier otra escuadra y finalmente también fichar al futuro. Salía Egan Bernal de un equipo italiano llamado. Eh, Androni y Jocatoli, hay un chico muy bueno que se llama Bernal, que es colombiano eh, pues lo vamos a fichar, tan bueno dicen que es pues lo fichamos y si este tío realmente tiene potencial, pues va a ser el relevo de, de Frum, de, de, de Thomas y, y se aseguraba en el futuro, tenían los mejores eh, gregarios que serían líderes en cualquier otra escuadra tenían a, a su disposición a los mejores talentos que habían como Kiwatowski el otro día estuve hablando con, con Diego Rosa y lo mismo, que despuntó un poquito Diego Rosa con Astana ganando la Milan Torino y haciendo grandes exhibiciones en la montaña, pues lo fichaban. Al final, Diego Rosa no acabó de, de salirles bien, pues lo despiden y fichan a otro. Tenían la capacidad económica para hacer esto. Pero es que no solamente tenían dinero para fichar a los mejores ciclistas, sino que también tenían más recursos para desarrollar el rendimiento de ellos, sin ir más lejos. Os pongo un ejemplo eh, objetivo. ¿Esto qué es? Esto es la bicicleta de contrarreloj de Ineos Grenadiers, eh, bueno, en aquel momento de Sky, en la temporada 2013. En aquel año... Eh, y Neos, bueno, Sky iba con Pinarello al igual que el Movistar estas son la bicicleta de crono del Movistar de 2013 y la bicicleta de crono de Ineos de 2013, ambas de la marca Pinarello pero es que no son las mismas bicicletas y diréis, ¿cómo puede ser? Pues el otro día escuché un podcast con Alex Downset, eh, ciclista eh, británico que intentó hacer el récord de la hora y se quedó muy cerca hace unos pocos meses, que ha corrido en Movistar que ha corrido en, en Sky y contaba esto, es decir, Sky tenía tanto dinero que aparte de fichar los mejores ciclistas, también se podía permitir utilizar el material que le diese la gana. Es decir, un sponsor como, yo qué sé, Dureis, Shimano, eh, las ruedas que llevaban, que no sé qué marca eran, pues eh, Pro, las que fuesen. Por mucho dinero que pusiesen estas marcas, al tener un presupuesto tan grande decían, vale, esto lo, lo que queréis eh, patrocinarnos con este material, pero este material no es suficientemente bueno para nosotros y no lo vamos a llevar. Es decir, podían escoger el material que les diese la gana. 
Y esto, con Movistar o otras escuadras más modestas, pues eh, Downset lo contaba, que cuando él estaba en Ineo solo se utilizaba lo mejor y si un sponsor paga mucho dinero para que se utilice algo, pero no era lo suficientemente de, de calidad, pues no se usaba. En cambio Movistar, pues eh, si no era lo suficientemente bueno, pero el sponsor ponía dinero, pues te lo comías y ya está. Sin ir más lejos, el caso de la bicicleta de crono que os muestro es porque a pesar de que ambos equipos, Movistar y eh, Sky, en 2013 fuesen con la misma marca de bicicletas, no utilizaban la misma calidad de bicicleta de crono, porque... <risa> Sky ayudó a desarrollar la bicicleta de crono de Pinarello para que fuese lo más serénica posible y esta bicicleta de crono una vez pues se elaboró pues el, el Movistar dijo, claro, nosotros vamos con, con Pinarello, pues vamos a utilizar esta bicicleta tan moderna que, que Sky pues ha, ha mejorado juntamente con nuestro patrocinador que es Pinarello, que llevamos pues muchísimos años de la mano, pero Sky llevó a, a los juzgados a Movistar diciendo, no, no, no <ríe> vosotros vais con Pinarello, pero nosotros hemos ayudado en exclusiva con nuestro dinero a mejorar el rendimiento de las bicicletas de Crono Pinarello, por lo tanto este modelo nuevo que ha sacado Pinarello solo lo vamos a utilizar nosotros y vosotros vais a tener que ir con una bicicleta pues eh, no tan buena, donde no ha habido tanto estudio como la que hemos sacado nosotros. Ganaron este juicio <ríe> y vemos en 2013 dos equipos del Pro Tour con el mismo sponsor pero con dos materiales de la misma marca pero de diferentes calidades. Esto plasma muchísimo lo que ha sido Sky y actualmente Ineos eh, en cuanto a esta superioridad económica que, que han tenido y que, que el dinero pues, les ha permitido pues, eh, ganar muchas carreras con corredores, con fichajes y después con material y desarrollo. Después, lo que os decía, llegamos a una época donde las dos últimas temporadas no solamente no ganan el Tour de Francia, sino que además, aparte de no vencerlo, pues vemos como esta estrategia de controlar las carreras, de ser muy superiores, ya no, no se la ve. Es decir, no es que Bogachar les gane el Tour, pero Ineos controla hasta el final la carrera y la pierdan en el último instante. No, 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 es que no han ganado el Tour de lejos en las últimas dos temporadas, ni se han acercado, ni han olido a Tadei y a su UAE. Y esto es lo que habla este hombre, el otro ciclista, aparte de Rowan Denis, que criticaba un poquito a Ineos en estos últimos años. Decía, lo tengo aquí apuntado, las declaraciones de, de Froome que ha hecho hace unas horas. Dice, Ineos llevaba la delantera hace unos años, pero en las últimas temporadas algunos equipos lo han alcanzado. Y sigue diciendo Chris Froome, por el momento hay claramente dos o tres equipos con un nivel muy similar a Ineos. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que un equipo con tanto presupuesto pues haya sido alcanzado por otras escuadras? Pues ahora lo vamos a ver. Han aparecido sobre todo dos escuadras, en cuanto a carreras de tres semanas me refiero, que son el UAE, que tiene un presupuesto muy alto. No como el de Ineos, que maneja unos 45 millones actualmente. Creo que UAE, por lo que se ha dicho, tiene un presupuesto que ronda los 35 millones de euros. No es tanto como Ineos, pero es suficiente presupuesto para fichar estrellas, como lo estamos viendo. Fijaos aquí, Pogacha, que vale, es un corredor que lo ficharon de muy joven, que la apuesta les ha salido bien, pero está custodiado por Rafael Masca, David Formolo, ahora han fichado a Marc Sule, han fichado a al ciclista neozelandés eh, George Bennett, es decir, están haciendo una inversión <ríe> muy parecida a la que hacía hace unas temporadas atrás la escuadra Ineos para custodiar a su, a su gran hombre. Y luego, pues, Jumbo un poco lo mismo, teniendo un presupuesto un poquito por debajo, pero que supera los 25 millones de euros, y os digo, siendo quizás en la mitad de, de Ineos, eh, pero es un presupuesto suficientemente grande para fichar a corredores como Steven Kreisbeck, como Wout Van Aert, como el propio Tom Dumoulin, y además tener estos dos equipos, sobre todo son los que habla Christopher Froome, eh, tanto dinero no como Ineos, pero bastante dinero, también pueden eh, desarrollar material, eh, les da margen también para escoger qué, qué, qué material es suficientemente bueno para llevar y cuál no. Así que el plan de modelo deportivo que tenía Sky únicamente en el mundo hace unos años, ahora UAE y Jumbo, pues un, con menos dinero hasta el momento, pero con mucho más que en otras temporadas pueden eh, llegar a, a este nivel y hacer y replicar lo que hacía Sky que hasta el momento eran únicos y por eso lo ganaban en mucha parte. Finalmente, las conclusiones que os digo, ¿eh? ¿por qué ha dejado un poco de, de, de ganar Ineos y otros equipos han estado a su nivel? El primer motivo, porque dos escuadras sobre todo, y podríamos añadir el, el Quick Step en tercer lugar, Jumbo, UAE sobre todo, han aumentado sus presupuestos y pueden hacer lo que hacía Ineos de fichar a grandes nombres, después también tienen dinero para hacer lo que hacía Ineos, que era desarrollar material, eh, desarrollar lo que es los programas de entrenamiento y que sus ciclistas estén mejor entrenados que en las otras escuadras y finalmente porque 
y todos lo sabéis, en las últimas dos temporadas, que son específicamente las campañas donde Sky o actual Ineos ya no ha ganado el Tour de Francia, pues ha sido cuando ha salido esta generación de ciclistas 2.0, aquí tenemos un ejemplo, Juan Ayuso, pero Benepul es otro, el propio Pogachar es otro ejemplo. ¿Qué ha pasado? Que lo que hacía Ineos era, como tenía mucho dinero, a la que alguien despuntaba un poquito, lo fichaban. Pero ante esta revolución de tantos nombres... No han abastado el, el mercado de, de fichajes, es decir, es que no solamente despuntaba un colombiano llamado Edgar Bernal, sino que salía otro eh, que se llamaba Remco, salía al cabo de unos días un esloveno que se llama Pogachar, eh, un británico que se llamaba Thomas Pitcock, y no podían fichar a todos los jóvenes talentos tan buenos que, que están saliendo. Un, un ciclista de, de ciclocross llamado Van Der Poel, claro, tiene mucho dinero, pero no pueden fichar a todos y cada uno de estos nombres que están saliendo. Y como son tantos los jóvenes eh, corredores y talentos que están saliendo y se están pues, solidificando en, en el primer nivel, pues no, no han podido ficharles a todos y lo que ha pasado es que los que no han fichado, o sea, Pogachar, Venepool, el propio Van Der Poel o, o Van Aert, se han asentado como, como grandes nombres, grandes estrellas que ahora mismo pues les están robando muchas victorias a sus corredores, así que... Esto es lo que le ha pasado básicamente a, a Ineos Gladys. ¿Qué os parece? Dejadmelo en comentarios, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos programas. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has locked the door to France by eight seconds. Can you believe that?